ದೈಜ್ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಾಯರ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸುಚಿತ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಕಳದವರು ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸೊ ಲಾಯರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೈಜಿ ವೈಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ವಕೀಲರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸರಳವಾಗಿ ಈಗ ನನ್ನದೊಂದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮು ಅವರು ಚೆಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ದೇ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಲೀಗಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟವ ಈಗ ನಾನು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುರಿ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಈ ಚೆಕ್ ಇಂಥ ನಿಮ್ಮದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅವರೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚೆಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಕಳಿಸುವಂಥ ಲೆಟ್ರಾಗಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಹ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಸಹ ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಸಹ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೀಗ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟವರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ನಂತರ ಈ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅವರ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಆ ತರದ ಮೂಲಕ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂತದ್ದೇ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಭದ್ರತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಬರೀ ಚೀಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾವೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಸರಿ ಸರಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೂರಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬಹುದು ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ 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 ಫೈನ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಯರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾತ್ರ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಆ ಒಂದು ಅವರ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅವರು ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವರು ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವಿದಿನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಚ ಯಾರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ದಿನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದೊಳಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದಿನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಲೀಗಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ದಾ
ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಪಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬೇಕು ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಬರೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸಹ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಇವರು ಕಂಪ್ ಪ್ರಿಯಾದಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಈ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಗಮನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬಹುದು ನಮಗೆ ಈ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಈ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ನಮ್ಮದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಹ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇಂಥ ನಂಬರದ ಚೆಕ್ ಇಂಥ ಅಕೌಂಟ್ನ ಇಂಥ ನಂಬರದ ಚೆಕ್ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಗದಿ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋದ ಚೆಕ್ಕು ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚೆಕ್ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾನೂನ ಲೈಬ್ರಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನಡೀತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದು ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಯಾರ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಯಾರ ಯಾರಿಗೆ ಆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜರೂರಾತಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋನ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದೆರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೋನ್ ಇಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಸ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಅನು ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ಈ ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅವರು ಈ ಖಾಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್
ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅದು ಅನಾ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಏನೋ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ ಕಳ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದವನಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ರಹಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಇಂಥವರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಏನು ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿದ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಈಗ ನಾವೊಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟವರ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ಚೆಕ್ಗೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚೆಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮೊತ್ತ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೆನ್ವಿನ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಏನ ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ 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 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಚೆಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುವಂತ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆರೋಪಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆದಂತ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆ ಚಕ್ಲೀಫನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೆಕ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಆನಂತರ ಚೆಕ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವೆರಡುಗಳು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಲ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಗ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಹೌದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ದನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ 
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೈನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೈನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದದ ಒಂದು ಚೆಕ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ತಿಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಐದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದ ಸರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಚೆಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಈ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಮಿತಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಗ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ನಾನು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಕಳದು ಎರಡು ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಕಳದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಇದು ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ಮೂರನೇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಮೂರನೇದು ಮೂರನೇ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಎರಡು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಯ್ತಂತಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸರಿ 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 ಹಾಗೆ ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚೆಕ್ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ವಿದ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಯಾವ ಟು ಪೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವ ನಾವು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಉಡುಪಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್
ಈ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಕೊಡುವಲ್ಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಂಪೆನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ನ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಥರದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸೊ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫೀಷಿಯಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಅವರು ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನೂನು ಕಂಪೆನಿಯ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಿರಿಯಾದಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನು ಈ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳೇ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಹ ಆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಓಕೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಏನು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ನ ಅನುಭವ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ ಅವರು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಕೆಲವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಓಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಂಥ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಸಮ್ಮನ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಆರೋಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಹುರುಳಿದೆಯ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಫೇಕ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಅದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿ ಕಟಕಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆನಂತರ ಸಪೋಸ್ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಇವ ಆರೋಪಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇನಾದರೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕಡ್ಡಾಯ ಏನಿಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಈ ಕೇಸ್ಗಳು ಈ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ನ ಕೇಸ್ಗಳು ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಲಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕೆಲವು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಸರಿ 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 ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬೇರೆಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸದರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಓಕೆ 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 ಆದಷ್ಟು ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಕು ಅದು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಳೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದಿರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸನ್ನು ವಿದಿನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ರೀಸನ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆದಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಯೋ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೂರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಾಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ನಾವು ಆರೋಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಹೌದು ಹಾಂ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂ ನಾವು ಆ ಸಬೂಬನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಆ ನಂತರ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ನಂತ
ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅವನ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಚೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಅವನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಆಫ್ ಇಡೈತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಆಫ್ ಇಡೈತು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲಿಗಾಸ್ರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರೋಪಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ವಕೀಲರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲು ಅವರು ಮಾಡಿ ಅದು ಏನು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಪಿರಾದಿದಾರನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಚೆಕ್ಕಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಆ ನಂತರ ಇವರು ತ್ರೀ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರು ಈ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಈ ರೀತಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅವ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅವನ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಆ ನಂತರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಫಿದೈತ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅವರು ನೀಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಹಿರಿಯಾದಿದಾರ ಸರಿ ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಈ ಆರೋಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಫಿಡೈತ್ ಮೂಲಕ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಾಯ್ದೆರೆಯಾಗಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ ವಾದ ವಿವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ವಾದಾಂಶನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಕ್ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಫೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ದಂಡದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ನೀಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಇದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುವ ಅವರು ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಸರಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ನೀಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಹೌದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ ನ
ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಲಾಯರ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದ